Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est euh, la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, un bundle corset 2020 avec Chandra. Qu'est-ce qu'on a en arrière maintenant? Un alternative premium foil art dans les bundles. 20 Premium for Land et 20 Regular Basic Land. Deux Reference Cards. Un Dice Oversize, j'ai hâte de voir. 10 Boosters, puis la boîte. Fait que, on va changer les bundles un petit peu avec le Core 2020. Voyons, on va être capable. Ok, je trouve ça cool qu'il y ait euh, inclus des goodies dedans, comme les, les LAN. Puis, euh, l'Alternate Art. Euh, euh, je suis peut-être un public facile, mais euh, vous ne volerez pas. Mais euh, j'aime dans les jeux les Full Art, les Alternate Art. Les, euh, un, petit, un petit papier maintenant. Il n'y a plus de livret. Ils ont enlevé le livret. Puis, ben, c'est correct. Je ne pas, on a encore le petit poster. Euh, c'est correct qu'il a enlevé le livret. C'était pas... Euh... Tu sais, on a les références sur Internet. On a, on a tout ce qu'on a besoin sur les Internet. La boîte est belle. Oh, oh! Quand même! C'est une belle grosseur, si on regarde. Hein? Oui, je trouve qu'il y a une belle grosseur. Il est-tu marqué M20 lui aussi? Oui, il est marqué M20. Aux couleurs du 7. Oui, c'est une belle grosseur, ça. Et j'imagine que notre Chandra Regulator. Puis on va l'ouvrir, ça. Là. Ça doit être les foil qu'il y a derrière. Un petit paquet de 20 Landfoil. Une de chaque, finalement. Oh, wow, c'est joli. Nice. Ça, c'est le fun à avoir. Puis, ça, c'est nos 20 normaux. Plus nos 10 boosters. Puis, format populaire. Quoi faire? Loyauté. Mais avec les dés. Wow, oh, ben, Colin. J'aime ce qu'ils ont fait avec les bonnes deux. Je trouve ça pas mal agréable. OK. Ce qu'il aurait dû faire aussi, c'est euh, en mode Horizon, ils ont fait des token foil. Ils auraient pu mettre des token foil dans le bundle. Surtout que les nouveaux tokens, j'ai trouvé vraiment beaux. On commence. Dawning Angel, Zephyr Charge, Phantom Fleet Cutthroat, Glare, Glaring Ages, Marauder Axe, Ticket Crasher, Destructive Digger, Convolute, Murder, Season of Growth, Blood Soak, Altar, Spectral Sailor et un Leyline of Combustion. Deux colorless, deux rouges, enchantement. Si le Leyline of Combustion est dans ta main d'ouverture, quand tu débutes la partie, tu peux le mettre sur le Battlefield. Quand toi ou un de tes permanents devient le target d'un spell ou d'une habilité qu'un opponent contrôle, les lines of combustion fait deux points de dommage à ce joueur. Puis un ticket crasher foil avec un Chandra token. On poursuit, on poursuit, on poursuit. On poursuit avec Disenchant, un classique. Mind Rot, Inspired Charge, Bifuddle, Stone Golem, Vorskla. Choc, Mode of Pilana, Griffin Protector, Gift of Paradise, Angel of Vitality, Unchained Berserker, Scholar of the Age et un Temple of Silence. Il rend ce jeu tapé. Scry 1, add un blanc ou un vert et un trésor. Bon, on dit que c'est un bon niveau token. Oh, j'ai dit un gros mot. Mais c'est un bon niveau token. On va dire. On va continuer avec un Blade Brand, Inspiring Captain, Feral Abomination, Soul Savage, Salvage, Savage, Raider, Boreal Elemental. Je suis d'accord, j'ai vu un ancien commentaire, puis vous, vous l'avez entendu dans vos vidéos, ça aurait dû être une Snow Creature. Euh, je ne pense pas que ça aurait changé de quoi, quelque chose dans la méta. 
Encore là, quoi que je suspecte que le prochain set, cet automne, va être un Snow euh, Related Set, mais euh, ça aurait dû. Leaf Kindred, Reckless Airstrike Octoprophet, Manifold Key, Ancestral Blade, Trashing Pronto, et un Marauding Raptor, un colorless, un rouge. Les créatures spell que tu casses coûtent un moins. C'est un 2-3, c'est un hasard, pardon. Quand un autre créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle, Maraudeur Raptor lui fait deux points de dommage. Si c'est un dinosaure, si euh, c'est deux points de dommage qui ont été faits à un dinosaure, le Marauding Raptor reçoit plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est dommage qu'il sorte, ben, qu sorte là. Ça fait peut-être voulu un peu. Là. Dans Xalan, il y avait énormément de dinosaures. Il y a un deck de dinosaures présentement qui roule beaucoup. Mais à l'automne, il ne sera plus légal standard. Peut-être Tony Griff, Barony Vampire. D'après moi, il va avoir une espèce de format. Euh, pour ceux qui ont suivi la chaîne, je, je n'en ai parlé dans une autre vidéo. Je suis persuadé qu'ils vont nous annoncer bientôt que cet automne, il va avoir un nouveau format style euh, qui va s'appeler, mettons, Arena, qui va inclure euh, de Kaladesh, mettons, jusqu'à Up to Date, euh, Risen Reef. Euh, ouais, c'est ça qu'il va offrir pour permettre aux gens qui ont les cartes Arena de jouer avec. Uncage Fury, Overcome, Dungeon Geist, 2 colorless, 2 bleu, flying, 3-3. Quand il rentre sur le battlefield, tu tapes une target capture qu'un opponent ne contrôle et il ne la détape pas tant que tu contrôles le Dungeon Geist. Et un Master Splicer Foil, avec un Primate. Ouais, fait que d'après moi, ils vont nous annoncer quelque chose du genre. C'est un format qui va être surtout sur Arena, mais tu peux être joué papier aussi. Bataillon, Foot Soldier, Art P. Sherbo, Sanitarium, Skeleton, Soulmander, Natural End, Aerial, uh, Dagger Sail, Aeronauts, Bone to Ash, Griffin Sentinel, Plis Might, Road Cycle, Hardcover, Apostle of Purifying, Purifying Light, Yarok Wave Casher et un Yarok. The Desecrated, Elemental Horror, deux colorless, un noir, un vert, un bleu, trois, cinq, Death Touch Life Link. Si un permanent entre ce battlefield qui cause une habilité de triggerie euh, d'un permanent que tu contrôles, tu le fais une fois de plus, une additional time. C'est-à-dire tout ce qui est enter effect, si une créature entre en jeu, si tu le fais deux fois. Euh. On continue. Moment of Heroism, Blood Burglar, Daybreak, Chaplin, Maniacal Rage. Chandra, Zembricat, Sage Road Denizen, Lipscale Predator, Forest Crab, Centaur Corsair, Corpse Knight. Il est 2-3. Il est supposé être 2-2. Je vais faire complètement une autre vidéo là-dessus. Je pensais que c'était juste dans les euh, pré-release kits qu'on pouvait l'avoir. Euh... Il y a un errata sur le Corpse Knight. Je vois, il y a une autre vidéo qui va peut-être être sortie ou qui va sortir euh, dans laquelle j'en parle. Hang Executioner, deux colorless, un blanc, un, un flying. Quand il sur le battlefield, tu crées un, un spirit. Token with flying, trois colorless, un blanc. Tu exiles le Hang Executioner et tu exiles target créature avec, un, avec une brawler. Act of Treason, Undead Servant, Dawning Angel, Zephyr Charge, Frill, Sea Serpent, Netcaster Spider, Ripscale Predator, Fairy Miscreant, Vial of, Vial of Dragon Spider, Dragon Fire, Rabbit Bite, Gauntlet of Flight, Aetorgust, Flame Sweep, Temple of Triumph. En ce jeu tapé, quand il y a un ce jeu, tu peux scryer un, add un blanc ou un rouge. Et il nous en reste trois. Il nous en reste trois. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On aimerait bien ça avoir le lay line vert. Évidemment le noir, mais le lay line vert. Euh, Qu'est-ce qu'on veut donc? Le petit elf qui coûte 1. Marauder Axe, Ticket Pressure, Digger, Lich, Warchief, Shaman, Shared Summon, 3 colorless, 2 verts. Instant, je suis péri pour deux créatures de cards qui ont des noms différents. Tu les révèles et tu les mets dans tes mains. Et un mode of piranha foil. Nice! <rire> Euh, ouais, le petit elf, le, les lignes verts, Sorin, évidemment, qu'on n'a pas encore. Puis bon, c'est sûr que. Oui, t'es épais, ça, là. Ok, Mind Drop, Inspired Charge, Biffado, 
Bladebrand, Convolu, Murder, Stone Golem, pardon, Vorsla, Shock, Mount of Pirella, Devour de Quick, Portal Sanctuary, Chandra, Novice Pyromancer et un Steel Overseer. Deux colorless, un, un, tape. Mais un plus un plus un sur chaque euh, artefact créature que tu contrôles. Et Wingling Skydancer. New Moon Wingling Skydancer. Et le petit dernier pour la route. On finit ça, j'espère en beauté. On finit ça avec un Inspiring Captain, faire à l'abomination Soul Salvage. Inquisitor, Protector, Gift of Paradise, Kildon Raider, Boreal Elemental, Anvil Ruth Raptor, Noxious Grasp, Rule of Law, Bark Light Troll et un Scheming Symmetry, un noir sorcery. Euh, tu choisis deux targets players, chaque joueur cherche leur library pour une card et la met sur le dessus de leur library, c'est une sorcerie par contre. Et ouh, un Swift Water Cliff et un Soldier Token. Et ça fait le tour pour notre petit bundle de Core 2020. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous souhaite une excellente journée.